ఎవరు ఎవరి కొరకు ఆలోచిస్తున్నారు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో దేవుడు కొంతమంది ఆలోచనను గూర్చి వ్రాయించారు ఆయన వ్రాయించినటువంటి ఆ మాటలను ఈ రాత్రి మనం ఒక్కొక్కటిగా మనం ధ్యానం చేద్దాం ఎవరు ఎవరి కొరకు ఆలోచిస్తున్నారు చివరిగా ఎవరు ఎవరి కొరకు ఆలోచించాలో కూడా ఈ రాత్రి మనం ఆలోచిద్దాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో దేవుని గూర్చి ఎన్నో గొప్ప సంగతులు వ్రాయబడ్డాయి ప్రియమైన దేవుని వారిలార దేవుడు ఎవరు అంటే సాక్షాత్తు మనకు జన్మనిచ్చిన మన తండ్రి ఆయన యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకంలో ఉండగా సమాజానికి ఒక గొప్ప విషయాన్ని తెలియజేశారు ఏమిటంటే దేవునికి మనకు మధ్య ఉన్న బంధం ఏమిటో మనకు దేవునికి మధ్య ఉన్న సంబంధం ఏమిటో ఈ లోకంలో ఉండగా ఆయన తెలియచేశారు ఏమని తెలియచేశారు అంటే పరలోకంలో ఉన్న ఆ దేవుడు ఎవరో కాదు సాక్షాత్తు మీకు కన్న తండ్రి అని ఆయన పరిచయం చేశాడు అందుకే మీరు ఆయనకు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు పరలోక మందున్న మా తండ్రి అని మీరు ప్రార్థన చేయాలి అని శిష్యులకు నేర్పించాడు యేసుక్రీస్తు వారు శిష్యులకు నేర్పిన ప్రార్థన మనకు తెలుసు అందులో పరలోక మందున్న మా తండ్రి నీ నామము పరిశుద్ధపరచబడునుగాక నీ రాజ్యము వచ్చునుగాక అని ఎన్నో సంగతులు ఆ ప్రార్థనలో యేసుక్రీస్తు వారు తెలియజేశారు తెలియచేస్తూ ఆయన చెప్పిన విషయం ఏంటంటే పరలోక మందున్న దేవుడు ఎవరో కాదు ఆయన మీకు తండ్రి అందుకే మీరు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు పరలోక మందున్న మా తండ్రి అని మీరు ప్రార్థన చేయండి అని చెప్పారు ఈరోజు లోకంలో చాలామందికి దేవుడు ఎవరో తెలీదండి దేవునికి మానవులకు మధ్య ఉన్న బంధం ఆ సంబంధం తెలీదండి తెలియక ఏమనుకుంటున్నారంటే దేవుడంటే ఆయన మరి పరలోకంలో మరొక లోకంలో ఉండేవాడు మనం భూమి మీద ఉండేవాళ్ళం ఆయన దేవుడు మనమంత భక్తులం ఆయన అవసరాలు తీర్చేవాడు మనం అవసరాలు తీర్చుకునేవాళ్ళం మనం అడిగేవాళ్ళం ఆయన సహాయం చేసేవాడు ఇంతవరకు మాత్రమే లోకం ఆలోచించింది ప్రియులారా కానీ దేవునికి మనుషులకు మధ్య ఉన్న బంధం మాత్రం సరిగా తెలియదు లోకానికి అందుకే యేసుక్రీస్తు వారు సమాజానికి చెప్పారు పరలోక మందున్న దేవుడు ఎవరో కాదు మీకు ఆయన తండ్రి అంతేకాదు నాకు కూడా ఆయన తండ్రి యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకంలో ఉండగా పరలోకానికి ఆయన వెళుతూ ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటో తెలుసా నేను తండ్రి యొద్దకు వెళుతున్నాను మీ తండ్రియు నా తండ్రియు అయిన వాని యొద్దకు నేను ఎక్కిపోవుచున్నాను అన్నాడండి ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా మనం ఒక విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి పరలోక మందున్న దేవుడు మనకు జన్మనిచ్చిన వాడు ఆయన మనకు తండ్రి ఆయన ఎవరు మనకి తండ్రి ఒక తండ్రిగా తన పిల్లలైన మన కొరకు ఆయన ఎంతో ఆలోచిస్తున్నాడు అని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడింది మన కోసం ఎక్కువగా ఆలోచించేవారు ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే దేవుడేనండి దేవుడు మన కొరకు ఎంతగానో ఆలోచిస్తున్నాడు ఏ తండ్రి అయినా ఏ తల్లైనా పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత వాళ్ళ కోసం ఆలోచిస్తారు మనకు తెలుసు పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత తల్లిదండ్రులు ఆ బిడ్డకు బట్టలు ఆ బిడ్డకు భోజనం ఆ బిడ్డకు నీళ్లు ఆ పిల్లలు ఎదుగుతుంటే వారికి ఒక నివాసం వారికి కొన్ని ఆస్తులు ఇవన్నీ ఇవ్వాలని తల్లిదండ్రులు ఆలోచించటం మనందరికీ తెలుసు పుట్టిన తర్వాత ఆలోచిస్తారు ఎవరైనా బిడ్డల కోసం ఈ లోకంలో ఉన్న తల్లిదండ్రులు కానీ పరలోక మందున్న తండ్రి ఎంత గొప్పవాడంటే మనము పుట్టక ముందే మన కొరకు ఆలోచించిన మహనీయుడు ఆయన ఎప్పుడు ఆలోచించాడో తెలుసా జగత్తు పునాది వేయబడక ముందే ప్రేమ చేత ఆయన మనలను క్రీస్తులో ఏర్పరుచుకున్నాడట ఎప్పుడు అంటే జగత్తుకు పునాది వేయబడక ముందు 
అంటే సృష్టిని కూడా కలిగించకముందే మన కోసం ఆయన ఆలోచించాడంటే ఇంతగా మన కొరకు ఆలోచించేవాళ్ళు భూమి మీద ఎవరైనా ఉంటారా ఆలోచించండి ఈ సృష్టిని దేవుడు కలిగించక మునిపే మన కొరకు ఆలోచించాడండి ఆయన మనము మనము ఆయన ఎదుట పరిశుద్ధులుగా నిర్దోషులుగా ఉండాలని ఆయనకు మహిమను మనము తీసుకురావాలని ఆయన సృష్టిని కలుగ చేయకముందే మన కొరకు ఆలోచించాడండి మహా అయితే తల్లిదండ్రులు పుట్టకముందు అనగా తల్లి కడుపులో తొమ్మిది మాసాలు ఉంటాం కదండి మనం అప్పుడు ఆలోచిస్తారు పుట్టబోయే బిడ్డ కోసం కానీ దేవుడు మనం పుట్టకముందే ఈ సృష్టిని ఆయన కలిగించకముందే మన కొరకు ఆలోచించాడు ఆయన అంతేకాదు మనను ప్రేమించాడు ఆయన ఆలోచించండి దేవుడు మన కొరకు ఆలోచించినంతగా ఎవరు ఆలోచించలేదండి ఆలోచించరు కూడా పరలోకంలో అట దేవుడు మనందరి కోసం ఒక సభ పెడుతున్నాడట మనం ఇక్కడ ఎలాగ సభ పెట్టుకుంటున్నామో పరలోకంలో ఉన్న దేవుడు భూమి మీద ఉన్న మానవుల కొరకు అంటే తన పిల్లలైన వారి కొరకు ఒక సభ ఏర్పాటు చేసి తన పిల్లలైన మనందరి కోసం ఆయన ఆలోచిస్తూ ఉంటాడట యోగు గ్రంథం యోగు గ్రంథం పదిహేనో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచనం చూడండి ప్రియులారా యోగు గ్రంథం పదిహేనో అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనం నీవు దేవుని ఆలోచన సభలో నీవు దేవుని ఆలోచన సభలో చేరి ఉన్నవాడవా చూసారండి ఎంత మంచి మాట రాయబడిందో నీవు దేవుని ఆలోచన సభలో చేరి ఉన్నవాడవా అంటే దేవుడు పరలోకంలో ఉండి సభ ఏర్పాటు చేస్తాడట ఆయన ఎవరి కోసం దేనికోసం అంటే దేవుని పిల్లలైన మన కోసమే నీవు దేవుని ఆలోచన సభలో చేరి ఉన్నవాడవా అంటే దేవుడు ఆలోచన సభ ఒకటి పరలోకంలో ఏర్పాటు చేసి తన పిల్లలైన మన కొరకే ఆలోచిస్తాడట పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఒకరోజు సాతాను పరలోకానికి వెళ్ళినట్లుగా ఉందండి యోగు గ్రంథంలో మీరు చూస్తే యోగు గ్రంథం మొదటి అధ్యాయంలో అపవాది అనేవాడు పరలోకానికి ఈ సభకు వెళ్ళాడట దేవుడు జరిగించే సభకు వెళ్ళాడట సాతాను పరలోకంలో దేవుని సభకు వెళ్ళటం ఏంటని మీరు అనుకుంటున్నారా సాతాను ఒకప్పుడు దేవదోత అండి ఈరోజు మనం సాతాను దయ్యము అపవాది అంటున్నామే ఈ సాతాను ఎవరో కాదు ఒకప్పుడు దేవుని ప్రధాన దోత దేవుని గూర్చి దురాలోచనలు చేసి దురాత్మగా భ్రష్టాత్మగా మారిపోయాడు ఇప్పుడు పరలోకం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ సభ జరుగుతుంది ఆ సభలో దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాట మీరు చూడాలి ప్రియమైన దేవుని వారిలారా యోగు గ్రంథం మొదటి అధ్యాయము ఆరో వచనం యోగు గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం ఆరో వచనం దేవదూతలు యుహోవా సన్నిధిని నిలుచుటకై వచ్చిన దినం ఒకటి తటస్థించను అంటే దేవదూతల సమావేశం అనమాట అది పరలోకలు ఎవరున్నారండి కోటాను కోట్ల దోతలున్నారు ఆ దోతలందరినీ కూర్చోబెట్టి ఆయన సభను నడిపిస్తాడట దేవుడు సభ జరిగిస్తాడు ఎవరి కోసం ఆలోచిస్తాడు అంటే భూమి మీద నున్న తన పిల్లలైన మన కొరకే ఈ సభ ఈ దేవదూతలందరూ కూడుకునే ఆ సమయంలో అపవాది అనేవాడు వెళ్ళాడట చదవండి అక్కడ ఆ దినమున ఆ సభ జరుగుతున్న రోజున అపవాది అగు వాడు ఆ దేవదూతలతో కలిసి ఆ సభకి వెళ్ళాడట యుహోవా అడుగుతున్నాడు అపవాదిని నీవు ఎక్కడ నుండి వచ్చి తివని వాని నడుగగా అపవాది భూమి మీద ఇటు అటు తిరుగులాడుతూ అందులో సంచరించుచు నేను వచ్చితినని ఆ సభలో యుహోవాకు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాడు సభ జరుగుతుంది అది దేవదూతల సభ ఆ సభకు అపవాది వెళ్ళాడు అపవాది అడుగుతున్న అపవాదిని అడుగుతున్నాడు దేవుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు అన్నప్పుడు భూమి మీద ఇటు అటు తిరుగుతూ అందులో సంచరించుచు ఇక్కడికి వచ్చాను అన్నాడండి అప్పుడు దేవుడు ఏమన్నాడు చూడండి 
అందుకు యహోవా నీవు భూమి మీద నా సేవకుడు యోబు సంగతిని ఆలోచించితివా అంటే అది ఆలోచన సభ పరలోకంలో జరుగుతున్న సభ ఏంటి దేవుని ఆలోచన సభ చూశారండి భూమి మీద ఒక భక్తుడు ఉన్నాడు నాకు కుమారుడు అతని పేరే యోబు ఆ యోబు సంగతి నీవు ఆలోచించావా అని ఆలోచన సభలో దేవుడు యోబును గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఒక యోబు గారి గురించే కాదండి భూమి మీద ఉన్న తన బిడ్డలైన మనందరి కోసం ఆయన ఆలోచిస్తున్నాడండి ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి ఆయన మనం ఏమనుకుంటామంటే నా బాధల్లో నన్ను ఎవరు పట్టించుకోవటం లేదు నా కోసం ఆలోచించే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారని మనం అనుకుంటాం కానీ ప్రియులారా దేవుడు నిత్యము మన కొరకే పరలోకంలో ఉండి ఆలోచిస్తున్నాడు ఎందుకంటే మనమందరం ఆయన బిడ్డలం కనుక మనమందరం ఆయన పిల్లలము కనుక ఆయన మన కొరకు ఆలోచిస్తున్నాడు ఒక మాట మీకు చెప్తాను దేవుడు మన కొరకు ఎంత ఆలోచిస్తాడో మీకు తెలియాలి అంటే ప్రకృతిని చూడాలి మీరు దేవుడు మన కొరకు ఎంత ఆలోచిస్తున్నాడో ఎన్ని ఆలోచనలు చేస్తున్నాడో మీకు తెలియాలంటే సృష్టిలో ఉన్న వాటిని మీరు ఆలోచించాలి రాత్రి ఆలోచిస్తే దేవుడు మానవుల కోసం ఎంత ఆలోచిస్తాడో మీకు తేలికగా అర్థమవుతుంది దావిది గారు ఒక మాట అన్నారు నలభయో కీర్తన ఐదో వచ్చనం బైబిల్ పాఠంలో మనం చదువుకున్నాం కదా ఏమండి నలభయో కీర్తన ఐదో వచనంలో దావిది గారు మాట్లాడుతూ అక్కడ యహోవా నా దేవా నీవు మా ఎడల జరిగించిన ఆశ్చర్యక్రియలను మా ఎడల నీకున్న తలంపులను అన్నాడండి తలంపులు అంటే తలంపులు అంటే ఆలోచనలు ఎంత చక్కగా మాట్లాడుతున్నాడు దావిది గారు మా ఎడల నీకున్న తలంపులు నా ఎడల అన్నాడా మా ఎడల అన్నాడా మా ఎడల అంటే మన అందరి ఎడల మన ఎడల ఆయన చేసే ఆలోచనలు అట తలంపులు అంటే ఆలోచనలు మా ఎడల నీకున్న తలంపులు బహు విస్తారములు అంటే విస్తారంగా మన కొరకు ఆలోచిస్తున్నాడట ఆయన విస్తారమైన ఆలోచనలు చేస్తున్నాడట ఆయన విస్తారములు నీవు చేసే ఆలోచనను వివరించి చెప్పేదనని నేను అనుకుంటినా అవి లెక్కకు మించినవి అమ్మ అర్థమవుతుందా దేవుడట లెక్కకు మించిన నీ ఆలోచనలు మన కొరకు చేస్తున్నాడండి ఈ ప్రపంచంలో తల్లిదండ్రులైనా అన్నదమ్ములైనా అక్క చెల్లెలైనా మన రక్త బంధువులైనా భార్య అయినా భర్త అయినా బిడ్డలైనా ఎవరైనా లెక్క పెట్టలేనని ఆలోచన మన కొరకు చేస్తారా ఎవరి కోసం వాళ్ళు ఆలోచించుకోవడమే సరిపోతుంది మన కోసం అంతగా ఆలోచించే వాళ్ళు ఎవరున్నారండి దేవుడండి తన కోసం ఆలోచించుకోకుండా నిత్యము మన కొరకే ఆలోచిస్తున్నాడు ఆయన మన కోసం చేసిన ఆలోచనలట లెక్కకు మించినవి నిజమేనా లెక్కకు మించిన ఆలోచనలు దేవుడు చేశాడనడానికి మీకు ఒక మాట చెప్తాను ఈ సృష్టిలో మన కొరకు దేవుడు పెట్టిన వస్తువులు మీరు లెక్క పెట్టగలిగితే ఈ సృష్టిలో మన కొరకు దేవుడు పెట్టిన వస్తువులు లెక్క పెట్టగలిగితే దేవుడు మన కొరకు ఎన్ని ఆలోచనలు చేస్తాడో మీకు అర్థమవుతుంది ఎవరైనా లెక్క చెప్పగలరా దేవుడు సృష్టించిన వాటిని దేవుడు సృష్టించిన వాటిని ఎవరైనా లెక్క చెప్పగలరా అంటే ఎవరు చెప్పలేరండి దేవుడు ఎన్ని చేశాడండి మన కోసం ఒక మాట చెప్తాను ఆకాశంలో నక్షత్రాలు కనిపిస్తున్నాయి కదా ఎన్ని ఉంటాయి శాస్త్రవేత్తలను అడిగితే వాళ్ళు చెప్పారు కోట్లు ఉన్నాయి అన్నారండి ఎన్ని కోట్లు అయ్యా అంటే వాళ్ళు చెప్పలేకపోయారు కోట్లు ఉన్నాయి కానీ ఎన్ని కోట్లు మాకు తెలియదు ఒక్కొక్క నక్షత్ర మండలంలో కొన్ని కోట్ల నక్షత్రాలు ఉన్నాయని మాత్రమే చెప్పారు ఎన్ని కోట్లు చెప్పలేదు కానీ వాటి లెక్క దేవుడి దగ్గర ఉంది అంటే లెక్క పెట్టలేనని దేవుడు ఆలోచనలు చేశాడు అనడానికి ఇదొక మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఏమండి అంటే ఒక్కొక్క నక్షత్రం కోసం ఆయన ఆలోచిస్తేనే అవన్నీ కూడా ఆకాశంలో మనకు కనబడుతున్నాయి ప్రతి నక్షత్రాన్ని గురించి ఆలోచించాడు ప్రతి నక్షత్రానికి పేర్లు కూడా పెట్టాడట అంటే అవన్నీ ఎందుకండి మన కోసమే 
ఆకాశంలో నక్షత్రాలు ఎవరి కోసం దేవుడి కోసం మన కోసమా అమ్మ మన కోసమా దేవుడి కోసమా మన కొరకి ఎందుకు మనకు వెలుగునివ్వడానికి బైబుల్ అదే ఉంది భూమి మీద వెలుగిచ్చుటకు ఆకాశ విశాల మందు జ్యోతుల ఇందురుగాక అన్నాడు ఆయన అంటే నిజంగా ఎన్ని నక్షత్రాలను చేశాడండి ఎన్ని ఆలోచనలు అండి ఇక మనం భూమి మీదకు వస్తే భూమి మీద ఉన్న వస్తువులు ఎవరైనా లెక్క చెప్పగలరా ఏమండి మన కోసం దేవుడు ఆహారాన్ని చేశాడు కదా పండ్లు ఏమంటున్నా మనం పండ్లు నోట్లో ఎన్ని పండ్లు ఉన్నాయి ముప్పై రెండు పండ్లు మరి ప్రకృతిలో ఎన్ని రకాల పండ్లు పెట్టాడు అవి లెక్క చెప్పలేము అసలు మనకు కొన్ని పండ్లు పేరు కూడా తెలియదండి పండ్లు పేర్లు చెప్పండి అంటే ఎన్ని చెప్పగలుగుతారు ఒక పదో పదిహేనో చెప్పేసరికి మనకు చెమట్లు పడతాయి ఆ తర్వాత గుర్తు కూడా రావు కానీ లెక్క పెట్టలేనన్ని ఆహార వస్తువులు దేవుడు భూమి మీద పెట్టాడు చేపల్లో ఎన్ని రకాలు మేము విశాఖపట్నం ఆ సముద్రపు ఒడ్డుకు అక్కడ బీచ్లోకి వెళ్ళామండి ఫిష్ యాడ్ కూడా ఉంది అక్కడికి వెళితే అసలు ఇవి చేపలేనా అన్నట్టుంది అన్ని రకాల చేపలు అక్కడ కనపడుతున్నాయండి మనకు మహా అయితే నది దగ్గరగా ఉంది కనుక కొంచెం మనం నాలుగైదు రకాల చేపల పేర్లు చెప్పగలం అక్కడికి వెళితే ఉన్నాయండి రంగు రంగులు రకరకాల రూపాలు ఇవి కూడా చేపలేనా ఇవి కూడా నీళ్ళలో దొరికేవేనా అనిపిస్తుంది ఎన్ని రకాల చేపలు ఎన్ని రకాల ఆహార వస్తువులు అండి ధాన్యం ఉంది కదండి ఆ వడ్ల పేర్లు కూడా కొన్ని మనకి తెలియదండి మామిడి పండ్లలో ఎన్నో రకాలు ఉంటాయట అన్నీ మనకు తెలియదు మనకు రసాలు జలాలు ఇవి తెలుసు ఎన్ని రకాలు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా పూలు ఎన్ని రకాలు పండ్లు ఎన్ని రకాలు ఏమండి జంతువులు ఎన్ని రకాలు జంతువుల పేర్లు మీరు చెప్పగలరా ఎన్నని చెప్పగలరు ఎనభై నాలుగు లక్షల రకాల జీవరాశులు ఉన్నాయని చెప్తున్నారండి ఎనభై నాలుగు లక్షల రకాలట జీవరాశులు ఒక్కొక్క రకంలో ఎన్ని ఉన్నాయి మళ్ళా ప్రియులారా దేవుడు మన కోసం ఎంత ఆలోచించాడో మీకు తెలియాలి అంటే ప్రకృతిలో ఉన్న వస్తువులను గురించి మీరు ఆలోచించండి భూమి మీదనే కాదు భూమి లోపల కూడా ఎన్నో వస్తువులు ఉన్నాయి మరొక మాట చెప్తాను భూమి మీద కనబడుతున్న వాటికంటే లోపల ఉన్న ఉన్నవి చూసారా అవి ఇంకా విలువైనవి మనం ఇంట్లో ఏమండి కొన్ని వస్తువులు పెట్టుకుంటాం ఇంట్లోనంటే ఏమండి మన వరండాలో కానీ వాకిట్లో కానీ పెట్టుకుంటాం విలువైనవి ఎక్కడ పెట్టుకుంటాం విలువైన వస్తువులు ఎక్కడ పెడతాం బీరువాలో పెడతాం బంగారాన్ని ఎక్కడ పెడతాం బీరువాలో పెడతాం డబ్బు బీరువాలో పెడతాం అదే చీపురులు కానీ మంచాలు కానీ ఇవన్నీ ఏం చేస్తాం బయటపడేస్తాం అంతే కదా అంటే విలువైన వాటిని లోపల దాచావు విలువ తక్కువ వాటిని బయట పెట్టావు అలాగే భూమి మీద కనబడుతున్న వస్తువుల కంటే భూమి లోపల దొరికే ఉన్నాయి చూసారా బంగారం వెండి ఇనుము ఇత్తడి రాగి ఏమండి వజ్రాలు రత్నాలు ఇవన్నీ కూడా బయట దొరకవు మనకి లోపల దొరుకుతాయి అంటే విలువైనవి లోపల పెట్టాడు కాస్త విలువ తక్కువని పైన పెట్టాడు ఎంత గొప్ప దేవుడండి నేను ఎందుకు ఈ మాటలు చెబుతున్నానంటే దేవుడు మన కొరకు ఎంత ఆలోచించాడో మీకు తెలియాలి ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళ ఇక మనం భూమి మీదకి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆయన ఎంత ఆలోచిస్తున్నాడంటే ఆయన కొనకటం లేదట నిద్ర కూడా పోవటం లేదట ఒక్కసారి కీర్తనల గ్రంథం చూడండి మీ బైబిల్లో కీర్తనల గ్రంథం నూట ఇరవై ఒకటవ కీర్తన నూట ఇరవై ఒకటవ కీర్తన నాలుగో వచనం చదవండి పురిలారా నాలుగో వచనం నూట ఇరవై ఒకటవ కీర్తన నాలుగో వచనం ఇస్రయేలును కాపాడు వాడు కొనకడు నిదురపోడు చూసారా యహోవాయే నిన్ను కాపాడువాడు ఇస్రయేలును కాపాడు వాడట కొనకటం లేదట నిద్రపోవటం లేదట మరి మనం కొనుక్కుతున్నాము నిద్ర కూడా పోతున్నాం ఎంత నిద్ర అంటే మామూలు నిద్ర కాదు మనకు గనక నిద్ర పట్టిందంటే ఇంట్లో ఉన్న పది మంది కూడా నిద్రపోవడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే అంత పెద్ద సౌండ్లు చేసుకుంటూ గొరకలు పెట్టుకుంటూ నిద్రపోతాం మామూలుగా కాదండి ఈ మధ్యకాలంలో నేను ఒక మీటింగ్కి వెళ్ళానండి మమ్మల్ని ఒక ఇంట్లో ఉంచారు ఆ ఇంట్లో ఒక ఇద్దరు ముసలి వాళ్ళు ఉన్నారు 
ఆయన గురక పెడుతున్నాడండి మామూలు గురక కాదు మాకు అసలు నిద్రలేదు ఆయన మాత్రం బ్రహ్మాండంగా నిద్రపోతున్నాడు మా ఇంట్లో పడుకోండి అని పిలిచాడు ఆయన మాత్రం నిద్రపోతున్నాడు మేము మాత్రం నిద్రపోవట్లేదు ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద సౌండ్లు అండి బాబు ఒక్కోసారి ఆగుతున్నాడు ఒక్కోసారి స్టార్ట్ అవుతున్నాడు తెల్లారిన తర్వాత మా అమ్మగారిని అడిగాం మా అమ్మగారు నువ్వెలా నిద్రపోతున్నావు మా అమ్మగారని అడిగితే ఆమె ఏమన్నదో తెలుసా ఎందుకయ్యా మీరు అలా అన్నారంటే మరి తాతగారు అంతా గురక పెడుతున్నారు మీరు ఎలా నిద్రపోతున్నారమ్మా అంటే ఆమె ఏమన్నదంటే ఆయన గురక పెట్టకపోతే నాకు నిద్ర రాదయ్యా అంటుంది ఆయన గురక పెట్టకపోతే నాకు నిద్ర రాదు అంటుంది ఎందుకు గొర కాగితే ఆమె లేచి కూర్చుంటుందట ఏంటి ఉన్నాడా పోయాడా అని చూస్తుందట ఆయన గురక పెడుతుంటే మాత్రం ఉన్నాళ్ళని చెప్పి ప్రశాంతంగా పడుకుంటుందట అలవాటు అయిపోయింది కొంతమందికి చూడండి అలవాటు అయిపోద్ది ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా మరి మనమేమో ఇంతగా కొనికి నిద్రపోతున్నాం మనలను కాపాడే దేవుడు ఉన్నాడు చూసారా ఆయన మన కోసం కొనకక నిద్రపోక ఆయన మన కొరకే ఆలోచిస్తూ మనలను కాపాడుతున్నాడండి మనను కాపాడుతున్నాడు ఇస్రయేలును కాపాడు వాడు కొనుకడు నిద్రపోడన్న తర్వాత ఏముంది అక్కడ యహోవాయే నిన్ను కాపాడువాడు అంటే మనలను కాపాడుకోవటం కోసం ఆయన నిద్ర కూడా పోవటం లేదంటే ఆయనలాగా మన కోసం ఆలోచించేవాళ్ళు ఈ ప్రపంచంలో ఎవరుంటారు ఏమండి తల్లి ప్రేమ గొప్పదని ప్రపంచం చెప్తుంది కానీ దేవుడి కంటే తల్లి ప్రేమ ఏమి గొప్పది కాదండి దేవుని ప్రేమే గొప్ప ప్రేమ ఎందుకంటే తల్లి కూడా బిడ్డను కాపాడుకోవాలనుకుంటుంది పగలంతా చూడండి పగలంతా బిడ్డను దగ్గర పెట్టుకొని వాళ్ళకు పేర్లు పెడతా ఉంటుంది తల్లి నా వెండి నా బంగారు నా ఇనుము నా ఎత్తడి ఓ ఎన్ని పేర్లు పిల్లలకి వాడేమో పాశ్చాత్యకాయ తొక్కులా కనపడతాడు నల్లగా అయినా సరే తల్లికి ఎంత ప్రేమ అంటే వెండి బంగారం అంటూ ఉంటుంది బంగారం లాగానే ఉన్నాడా ఆ రంగేంటి అయినా సరే కన్న బిడ్డ గనుక ప్రేమ మరి వెండి బంగారం అనుకుంటూ మురిసిపోతూ ఎంతవరకు కాపాడుకుంటుంది బిడ్డను అంటే రాత్రి తొమ్మిది పది అయిందంటే ఆ బిడ్డను వదిలేసి ఆదమరిసి ఈమెడు కూడా నిద్రపోద్ది మళ్ళీ ఎప్పుడు ఉదయం ఏడు గంటలు వేసి వెత్తుకుంటూ ఉంటుంది ఈ బంగారం ఉందా లేదా అని అంటే రాత్రి అంతా నువ్వేం చేశావు మరిచిపోయావు నువ్వు కొనికావు నిద్రపోయావు నీ బిడ్డను మరిచిపోయావు కానీ దేవుడు మాత్రం కొనకక నిద్రపోకుండా మనను కాపాడుకుంటున్నాడంటే ఎంత ప్రేమామూర్తి అండి ఆయన ఎంత ప్రేమ గల దేవుడు మనం ఏమైనా ఆయన నిద్రపోనిస్తావా పడుకునేటప్పుడు మనం ప్రార్థన చేస్తాం ఏమని ప్రభువా నేను పడుకుంటున్నాను తెల్లవారే అంతవరకు నన్ను కాపాడంట మనం మరి నన్ను కాపాడమని నేను అంటున్నానే కానీ మరి ఆ దేవుడికి మరి రెస్ట్ ఉంటుందా ఆయన నిద్రపోవడాన్ని మనం ఆలోచించాం ఆయన నిద్రపోతే ఏంటి పోకపోతే ఏంటి మనం మాత్రం ఆయన కాపల పెట్టుకొని మనం పడుకుంటాం మళ్ళీ ఉదయాన్నే లేచి ప్రభు ఉదయం లేచాను ఉదయం వచ్చింది పగలు వచ్చింది పగలంతా కాపాడమంటాం పగలు కాపాడమన్నావు రాత్రి అంతా కాపాడమన్నావు ఆయనకి రెస్ట్ ఏది అసలు మనం రెస్ట్ ఇస్తే కదా ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా దేవుడు మన కొరకు ఎంత ఆలోచిస్తున్నాడో మీకు తెలియాలి ఈ ప్రపంచంలో దేవుని కోసం బ్రతకకుండా భయంకరమైన పాపంలో మనిషి బ్రతుకుతుంటే నరకానికి మనం వెళ్ళిపోతామని ఆయన ఎంతగా ఆలోచిస్తూ పరితపించిపోతున్నాడో మరొక సందర్భాన్ని మీరు చూడాలి ఒక్కసారి యషయా గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం యషయా గ్రంథం ఆరో అధ్యాయము ప్రారంభ వచనము నుండి మీరు చూస్తున్నప్పుడు యషయ గారికి ఒక దర్శనం కనపడిందండి ఆ దర్శనంలో దేవుడు కనపడుతున్నాడట సింహాసనం మీద ఆయన కూర్చొని ఉన్నాడు ఆయన చొక్కా ఈ అంచులు దేవాలయమును నిండుకొని కనబడుతూ ఉంది ఆ సమయంలో దేవదూతలట ఆయనకు పైగా ఉండి ఆ రేసి రెక్కలు గలవారై ఆ దేవుణ్ణి గనపరుస్తున్నారట ఏమని దేవుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడని గాన ప్రతిగానములతో కొనియాడుతూ ఉంటే ఆయన ఇంతమంది కొనియాడుతున్నప్పుడు సంతోషించాలి కదండి ఇప్పుడు ఒక వేదిక మీద నేను ఉన్నాననుకోండి లేదా మీరు ఉన్నారనుకోండి మనల్ని పొగుడుతుంటే మనం ఇంకా ఎవరి కోసం అయినా ఆలోచిస్తామా ఆలోచించాం మనల్ని పొగుడుతుంటే మనకి ఎంత ఆనందమో ఎంత ఆనందమో ఆకాశంలో తేలిపోతున్నట్టు ఉంటుంది ఇక మరలా ఆ సమయంలో వేరే వాళ్ళ కోసం మనం ఆలోచించాం కానీ 
పరలోకంలో కోట్ల మంది దోతలు పొగుడుతుంటే పరిశుద్ధుడు 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 పరిశుద్ధుడని నిత్యము గాన ప్రతిగానములు చేస్తుంటే ఆయన ఆలోచన ఎవరి కోసం చేస్తున్నాడో ఎనిమిదో వచనం చూడండి అప్పుడు ఎనిమిదో వచనం అప్పుడు నేను భూమి మీద ఉన్న నా బిడ్డల కోసం ఎవరిని పంపెదను మా నిమిత్తము ఎవడు పోవును అని ప్రభు సెలవీయగా వింటిని ఇదేంటండి కోట్ల మంది దోతలు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు అని పొగుడుతుంటే ఆనందించవలసిన దేవుడు మన కోసం ఆలోచిస్తున్నాడట ఏమని మా నిమిత్తము భూమి మీద ఉన్న వారి దగ్గరికి ఎవరు వెళతారు మా కోసం ఎవరు వెళతారు మమ్మల్ని గూర్చి ఎవరు చెబుతారు తండ్రిని గూర్చి కుమారుని గూర్చి పరిశుద్ధాత్మను గూర్చి ఎవరు వివరిస్తారు నా కోసం ఎవరు మాట్లాడతాడు భూమి మీద ఎవరు మాట్లాడతారు అని ఆయన ఆలోచిస్తున్నాడట చూసారా ఇంతగా మన కోసం ఆలోచించే వాళ్ళు ఈ ప్రపంచంలో ఎవరుంటారు ఆలోచించండి పేతురు పత్రికలో ఒక మాట ఉందండి పేతురు మొదటి పత్రిక ఐదో అధ్యాయము ఏడో వచనం ప్రియులారా పేతురు మొదటి పత్రిక ఐదో అధ్యాయము ఏడో వచనం ఏడో వచనంలో పేతురు గారు చెబుతున్నారు ఆయన దేవుని పిల్లలారా దేవుడు మిమ్మలను గూర్చి చింతించుచున్నాడు అని రాశాడండి ఏమండి దేవుడు అట మన కొరకు ఏం చేస్తున్నాడు పరలోకంలో ఆయన ఆనందంగా లేడండి చింతతో బాధతో ఉన్నాడు ఎందుకు భూమి మీద ఉన్న మానవులు తప్పు చేస్తూ పాపంలో ఉండి ఏమండి పరలోకాన్ని పొందుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటే ఆయన మన కోసం అట చింతించుచున్నాడట చింత అంటే ఏటో చెప్పమంటారా ఆలోచన కాస్త ముదిరితే ఏమవుతుంది చింత అవుతుందండి బాగా సుదీర్ఘంగా ఆలోచిస్తుంటారు కొంతమంది చింతలోకి వెళ్ళిపోతారు ఆయన మిమ్మను ఊర్చి చింతించుచున్నాడు గనుక మీ చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయండి చూసారా మన చింతలన్నీ ఎవరి మీద వేయాలట దేవుని మీద వేయాలట చూసారా మరి మన చింతలన్నీ ఆయన మీద వేస్తే మన కోసం ఇప్పుడు ఎవరు ఆలోచించాలి దేవుడు ఆలోచించాలి అంతే కదండి దేవుడు ఆలోచించాలి మా దగ్గరకు అప్పుడప్పుడు వస్తుంటారండి వచ్చి విశ్వాసులు మా సంఘంలో సంఘంలో ఉన్న పిల్లలు మాకు ఇట్లా బాధ కలిగిందన్నా ఇలా జరుగుతుందన్న కుటుంబ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయని చెప్పుకుంటారు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే నా ఒక్క సమస్యే కదా దైవజనుని చెప్పేది అనుకుంటారు కానీ సంఘములో సంఘాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ మాకే చెప్పుకుంటారు కదా వాళ్ళు వాళ్ళ సమస్యను భరిస్తుంటే అందరి సమస్య కోసం సేవకుడు ఆలోచించి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించాలి చూసారా అందరి కోసం ఆలోచించాలి సంఘములో ఉన్న వాళ్ళ కోసం కానీ దేవుడేమో ప్రపంచములో ఉన్న తన బిడ్డలందరి కోసం ఆలోచిస్తూ చింతిస్తున్నాడట ఎవరు వెళతారు నా పిల్లల మధ్యకి మంచి మాటలు నా కోసం ఎవరు చెబుతారు అని ఆయన ఆశపడుతున్నాడు ఈ రాత్రి నిజంగా దేవుడు ఆనందపడుతున్నాడని మీరు తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆయన పక్షాన ఆయన మన కొరకు ఆలోచిస్తున్నాడని చెప్పటానికి మేము వచ్చాము గనుక ప్రియమైన దేవుని పిల్లలు ఆలోచించండి మన కోసం దేవుడు ఎంత ఆలోచిస్తున్నాడండి అందుకే బైబిల్లో యేసుక్రీస్తు వారు ఏమన్నారంటే దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పిన మాటే పరలోకములో ఉన్న తండ్రి భూమి మీద ఉన్న వారిని ఎంతో ప్రేమించాడట ఎంతో అంటే ఎంత అని కూడా మనం చెప్పలేనంత అంత ప్రేమించాడండి ఈ ప్రపంచంలో మనల్ని ఎవరు ప్రేమించరండి ఈ ప్రపంచంలో మన కోసం ఎవరు దేవుడు ఆలోచించినంతగా ఆలోచించ ఆలోచించరని మీరు తెలుసుకోవాలి దేవుడు మన కొరకు ఆయన కొనకక ఆయన నిద్రపోక నిత్యము ఆలోచిస్తున్నాడు బ్రీలారా ఇకపోతే పరలోకంలో తండ్రి కుడి పారశ్రమని ఒక ఆయన ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన ఎవరు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన కూడా మన కొరకు ఆలోచిస్తున్నాడట అసలు ఆయన పేరే ఆలోచనకర్త యశ్యా గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఆరో వచనంలో యేసుక్రీస్తు వారికి పెట్టబడిన పేర్లు అక్కడ వ్రాయబడ్డాయండి యశ్యా గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఆరో వచనంలో ఏలయనగా మనకు శిశువు పుట్టెను మనకు కుమారుడు అనుగ్రహించబడెను ఆయన భుజము మీద రాజ్యభారముండును 
ఇక్కడ చూడండి ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త అండర్లైన్ చేయండి అక్కడ అండర్లైన్ చేయండి ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త అట యేసుక్రీస్తు వారు ఏ కర్త ఆలోచనకర్త తర్వాత బలవంతుడైన దేవుడు నిత్యుడగు తండ్రి సమాధానకర్తయగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్ట పెట్టబడును అంటే ఆయన చేసే పనులను బట్టి పేర్లు పెట్టబడతాయట ఏంటి ఆయన చేసే పని ఆశ్చర్య కార్యాలు చేయబోతున్నాడు గనక ఆశ్చర్యకరుడని పేరు మన కొరకు ఆలోచిస్తున్నాడు గనుక ఆయనకు ఒక పేరట ఆలోచన కర్త ఏమండి రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం భూమి మీదకి వచ్చాడు కదా యేసుక్రీస్తు వారు రాకముందు పరలోకంలో మన కోసమే ఆలోచించాడు ఆయన ఆత్మగా ఉండి మన కొరకే ఆలోచించాడు బైబిల్లో మనం యశయ గ్రంథంలో చూసాం కదా మా నిమిత్తము ఎవడు పోవును మా నిమిత్తము ఎవరు సమాజంలోకి వెళతారన్నప్పుడు నేనున్నాను నన్ను పంపమన్నది ఎవరో తెలుసా ఆ యేసుక్రీస్తేనండి నేనున్నాను నన్ను పంపమన్నాడండి ఆ యశయ గ్రంథం ఆ ఆరో అధ్యాయంలో మీరు చూసింది ఎవరి కోసమో కాదు తండ్రి మాట్లాడుతుంటే అక్కడ స్పందించింది యేసుక్రీస్తేనండి ఇక అక్కడ నుండి ఏడో వచనం నుంచి అది ఏడో అధ్యాయం నుండి ప్రవచనాలు పుడతాయి ప్రవచనాలు చెప్తాడు దేవుడు ఆ ఏడో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచనంలో ఏమంటే కన్యక గర్భవతి అయి కుమారుని కనును అతనికి ఇమానుయేలని పేరు పెడుతుంది అంటే ప్రవచనాలు ఎప్పుడైతే నేను వెళతాను నన్ను పంపమన్నాడో అక్కడ నుండి క్రీస్తును గురించిన ప్రవచనాలు ప్రారంభమయ్యాయి తొమ్మిదో అధ్యాయంలో కూడా మనం అదే చూసాం ఇప్పుడు చదువుకున్నది అదే కదండి తొమ్మిదో అధ్యాయంలో మనకు శిశువు పుట్టెను మనకు కుమారుడు అనుగ్రహించబడెను ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా యేసుక్రీస్తు పేరేంటి చెప్పండి యేసుక్రీస్తు వారి పేరేంటి ఆలోచనకర్త అందులో ఒక మంచి పేరు ఆలోచనకర్త పరలోకంలో ఉన్నప్పుడు మన కోసమే ఆలోచించి ఈ లోకానికి మానవుడుగా వచ్చాడు ఆయన మానవ దేహంతో వచ్చాడు మరి ఈ లోకంలో ఆయన ఉన్నది ఎంతకాలం అండి ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు ఉన్నాడు కదా ఈ ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు తన కోసం ఆలోచించుకోలేదండి తనకు ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలని తాను పెళ్లి చేసుకోవాలని ఒక స్థలాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలని విలువైన వస్తువులను సంపాదించాలని ఆయన ఆలోచించలేదండి ఆయన ఉన్నంతకాలం మానవులైన మన కొరకే ఆలోచించాడు నక్కలకు బొరియలు ఆకాశ పక్షులకు గూళ్ళు ఉన్నాయి కానీ మనుష్య కుమారుడునైన నాకు తలవాల్చుకోవడానికి చోటు లేదన్నాడు ఇవన్నీ ఎందుకు లేకుండా బ్రతికాడు ఈ లోకంలో అంటే వాటిని సంపాదించుకోవడానికి ఆయన రాలేదు ఈ మానవాళిని రక్షించడానికే ఆయన వచ్చాడు ఆ రక్షించే పనిలోనే ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు నిమగ్నమైపోయాడు ఆయన మానవుల కోసమే ఆలోచించాడు తన దగ్గరికి వాక్యం వినడానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ఆకలి నిరిగి వాళ్ళు మార్గంలో వెళ్ళేటప్పుడు మూర్చిల్లి పడిపోతారేమోనని వాళ్ళ కోసం ఆలోచించి వాళ్ళకు భోజనం కూడా పెట్టమన్నాడు యేసుక్రీస్తు వారు పెట్టమండి శిష్యులు ఏమన్నారు ఇంతమందికి భోజనం ఎక్కడ తేగలం ప్రభు అన్నప్పుడు మీ దగ్గర ఏముందో నా దగ్గరికి తీసుకురండి అన్నాడు అప్పుడు ఒక చిన్న పిల్లోడి దగ్గర ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు ఉంటే తీసుకొస్తే వాటిని ఆశీర్వదించి వాళ్ళకి ఇవ్వగా ఐదు వేల మంది పురుషులు తిన్నారట స్త్రీలు ఎంతమంది ఉన్నారో మనకు అక్కడ తెలియదు ఆ సంఖ్య ఆ ఐదు వేల మంది పురుషుల సంఖ్య అది స్త్రీలు ఎంతమంది ఉన్నారో మనకు తెలియదు అంతమంది తినగా పన్నెండు గంపలకు మిగిలిపోయాట ఎవరి కోసం చేశాడు ఆ అద్భుతం మన కొరకు మానవుల కోసం మనుషుల కోసం చేశాడు అలాగే సిలువులో ఆయన ప్రాణం పెట్టింది ఎవరి కోసం మన కొరకే ప్రియులారా మన కొరకే ఆలోచించాడు మన కొరకే ఆయన మరణించాడు మన కొరకే రక్తాన్ని ధారపోశాడు నిజమా ఆయన చేతుల్లో మేకులు ఎందుకో తెలుసా మన చేతులతో చేసిన పాపానికి ఆయన కాళ్ళలో మేకులు ఎందుకు మన పాపములను పరిహరించడానికి మన కాళ్ళతో ఎక్కడెక్కడ తిరిగి పాపం చేశామో ఆయన కాళ్ళకు మేకులు ఎంచుకున్నాడండి మన తలతో ఎన్ని చెడ్డ తలంపులు ఎన్ని ఆలోచనలు చెడ్డ ఆలోచనలు చేశామో ఆయన తలకు మొళ్ళ కిరీటం పెట్టుకున్నాడండి మన ప్రక్కతో పడుకొని ఎన్ని పాపాలు చేశామో ఆయన ప్రక్కలో బల్లెపు పోటు వేయించుకున్నాడండి మన ముఖమును అద్దములో చూసుకొని మురిసిపోయి ఎన్నిసార్లు పాపానికి ప్రేరేపించబడ్డామో ఆయన ముఖములో ఉమ్మి వేయించుకున్నాడు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలార ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఆయన మన కొరకు ఏమండి ఆయన పడిన బాధలండి మన కొరకు ఆయన పొందిన గాయాలు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా 
ఆయన ఒళ్ళంత రక్త సిక్తం అయిపోయింది ఎందుకో తెలుసా మన దేహంతో చేసిన ప్రతి పాపానికి ఆయన శరీరంలో శిక్షను అనుభవించి ఉన్నాడు ఎవరి కోసం ఆలోచించాడు చెప్పండి మన కొరకేనండి ఇప్పుడు మన మధ్య లేడు భూమి మీద లేడు ఎక్కడున్నాడు పరలోకానికి వెళ్ళి తండ్రి కుడి పారశ్యమున ఆసీనుడై ఉన్నాడు ఆసీనుడై ఉండి ఏం చేస్తున్నాడో చూస్తారు ఒకసారి బైబిల్లో రోమాపత్రిక రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై నాలుగు వచ్చనం ప్రియులారా ముప్పై నాలుగు వచ్చనం శిక్ష విధించు వాడెవడు చనిపోయిన క్రీస్తు ఏసే అంతేకాదు మృతులలో నుండి లేచిన వాడును దేవుని కుడు పార్శ్యమున ఉన్నవాడును మన కొరకు ఆ మాట చూడండి మన కొరకు విజ్ఞాపనము చేయువాడును ఆయనే ఆయన అంటే ఆయన అంటే ఎవరు ఆయన అంటే ఎవరమ్మా యేసు క్రీస్తు వారు ఒక ఆవిడ నిద్రపోతూ వాక్యం వింటుందండి ఆయన అంటే ఎవరమ్మా అంటే మా ఆయనే అంటుంది ఎప్పుడు చూసినా ఆయన కోరైనా నిద్రపోయేవాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఏం చెప్పేవారో ఏం చెప్తున్నాం అర్థం కాదు కదా ఉలిక్కిపడి మేలుకొని ఆయన అంటే ఆయనేనండి అంటుంది ఇక్కడ ఆయన అన్నది యేసుక్రీస్తు గురించి మన పక్షమున విజ్ఞాపనము చేయువాడును ఏముంది అక్కడ ఆయనే 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 విజ్ఞాపన అంటే ఎవరికి తండ్రికి విజ్ఞాపన చేస్తాడు ఎవరి కోసం మన కోసమే మన కోసమేనండి తోటలోనట మూడేళ్ల నుండి ఫలాలు వెతుకుతున్నాడు అట తోట వేసుకున్న యజమాని ఒకసరికి ఫలాలు లేవు సరే వచ్చే సంవత్సరం అయినా ఫలాలు ఉంటాయి ఏమని వెళ్ళిపోయాడు రెండో సంవత్సరం వచ్చి చూస్తే ఫలాలు లేవు సరేలే వచ్చే సంవత్సరం అయినా కాస్తుందేమనుకొని మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాడు మూడో సంవత్సరం వచ్చినా దానికి ఏమి లేవు ఫలాలు లేవు అప్పుడు ఆయన అన్నాడట తోటమాల్ని విలిపించి ఈ ఈ స్థలము ఎలాగూ వ్యర్థము కావలను ఈ చెట్టును నరికించి వేయమన్నాడండి ద్రాక్ష తోటలో అంజూరుపు చెట్టు నాటించుకున్న సందర్భం అది లూకాస వార్త పదమూడో అధ్యాయం ఆరోచనలు ఉంటుంది ఇదంతా ఆరోచన నుండి ఆ తోటమాలు ఏమన్నాడంటే అయ్యా ఒక్క సంవత్సరం ఉండ నువ్వు ఈ సంవత్సరంలో ఒకవేళ నేను దాని కొరకు కష్టపడతాను ఒకవేళ ఫలించకపోతే చూద్దాం దాని చుట్టూ త్రవ్వుతాను ఎరువులు వేస్తాను ఒక్క సంవత్సరం ఉండ నువ్వు అయ్యా అన్నాడు ఎవరైనా తోటమాలి ఇక్కడ ఉపమానంలో ఆ తోట యజమాని ఎవరో కాదు తండ్రి అయినా దేవుడు తోటమాలి ఎవరో కాదండి సాక్షాత్తు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు అంటే తండ్రికి ఏమని విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడంటే ఇంకొక సంవత్సరం ఉండనివ్వయ్యా వాళ్ళు ఫలిస్తారులే ఏమండి ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడులో మనం అడుగు పెట్టామంటే ఏదో మన గొప్పతనం లేదు అందులో ఏసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృప ఆయన మన కొరకు తండ్రిని వేడుకోవటాన్ని బట్టి ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడు మనకు దక్కింది ఈ సంవత్సరం ఉండనివ్వయ్యా ఈ సంవత్సరం వరకు ఉండనివ్వని ఆయన బ్రతిమలాడుకున్నాడు తండ్రిని మన పక్షమన విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడండి నేను ఎందుకు ఈ మాటలు చెబుతున్నానంటే ఏసుక్రీస్తు వారు కూడా మన కొరకే ఆలోచిస్తున్నారు తండ్రి కుమారుడు మరి పరిశుద్ధాత్మ ఆయన మనలోనే ఉన్నాడు కదండి మనలో ఉండట నిత్యము మన కొరకే ఆలోచిస్తూ కుమిలిపోతున్నాడట ఎందుకో తప్పుడు పనులు చేస్తుంటే దేవుని కాయాసకరంగా మనం బ్రతుకుతుంటే ఆయన బాధపడడండి అందుకే బైబిల్లో మీలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరచకండి అని చెప్పాడు పౌలు గారు ఏమండి ఆ పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరచకండి దుర్భాషలాడకండి అన్నాడు అంటే మనం దుర్భాషలాడుతుంటే పరిశుద్ధాత్మ ఏమవుతుంటాడు దుఃఖపడుతుంటాడు ఏంటి నువ్వు ఇలా ఆలోచిస్తున్నావని ఇక దుఃఖపడుతూ ఈ లోకంలో నుండి మనల్ని తండ్రి తీసేయకుండా ఆయన కూడా మన కోసం తండ్రికి ప్రార్థన చేస్తున్నాడట ఒక్కసారి రోమపత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరు వచనం చూడండి రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచనం ప్రియులారా అటువలే ఆత్మ అంటే పరిశుద్ధాత్మ ఆత్మయు మన బలహీనతలను ఏంటండి మన బలహీనతలు ఏమని ఎన్ని బలహీనతలు మనకి అవునా మన బలహీనతలను చూచి సహాయము చేయుచున్నాడు ఏలయనగా మనకు యుక్తముగా 
ఎలాగూ ప్రార్థన చేయవలనో మనకు తెలియదు కానీ ఉచ్చరింప శక్యము కానీ మూలుగులతో ఆ ఆత్మ తానే మన పక్షమున తండ్రికి విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడట మనకు ప్రార్థన చేయటం రాదటండి మనకు ప్రార్థన చేయటం రాకపోతే మన కోసం ఎవరు చేస్తున్నారు ఆ ఆత్మ మన పక్షమున తండ్రికి విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు ప్రియులారా తండ్రి కుమారుడు పరిశుద్ధాత్మ వీరు మన కోసమే ఆలోచిస్తున్నారు అన్న సంగతి మీరు గుర్తించాలి ఇకపోతే సృష్టి ఏమండి ఈ ప్రకృతి ఉంది చూసారా ప్రకృతి కూడా మన కొరకే ఆలోచిస్తుందంట ఈ ప్రకృతి అంతా ఈ ప్రకృతి మొత్తం కూడా మన కొరకు ఆలోచిస్తుందట ఏమని అక్కడ ఒక్కసారి మనం జాగ్రత్తగా చూడగలిగితే రోమ ఎనిమిదిలో ఉన్నాం కదా రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచ్చినం పంతొమ్మిదో వచ్చిన దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత కొరకు సృష్టి మిగుల ఆశతో తేరిచూచుచున్నది ఏమండి దేవుని పిల్లల ప్రత్యక్షత కొరకు సృష్టి మిగుల ఆశతో కనిపెట్టుచున్నది ఏమండి తర్వాత ఏలయనగా సృష్టి నాశనమునకు లోనై దాస్యములో నుండి విడిపింపబడి దేవుని పిల్లలు పొందబోవు స్వా మహిమ గల స్వాతంత్ర్యమును తానును పొందుదునని నిరీక్షణ గలదై స్వేచ్ఛగా కాక దానిని లోబరిచిన వాని మూలముగా వ్యర్థపరచబడెను క్రింద సృష్టి యావత్తు ఇది వరకు ఏకగ్రీవముగా మూలుగుచు ప్రసవ వేదన పడుతుందంట ఇదేంటండి ప్రసవ వేదన ఎవరు పడతారు స్త్రీలు పడతారు స్త్రీలు పడే ప్రసవ వేదన లాంటి ప్రసవ వేదన మరలా సృష్టి పడుతుందట అమ్మ సృష్టికి మనుషులను బట్టి ఏ వేదన చెప్పండి ఏ వేదన ప్రసవ వేదన ఎందుకు అది మూలుగుతుంది ఎందుకు మూలుగుతుంది భూమి మీద ఉన్న మనం చేసే తప్పుడు పనులను బట్టి ఎంతకాలం చేస్తావు ఎంతకాలం నిన్ను మోయాలి ఎంతకాలం నిన్ను భరించాలని సృష్టి ఏకగ్రీవముగా ఈ పంచభూతాలు మూలుగుతూ ప్రసవ వేదన పడుతున్నాయట అంటే సృష్టి కూడా మన కొరకే ఆలోచిస్తుంది సృష్టి అంటే ఏదో కాదండి సృష్టి అంటే పంచభూతాలు పంచభూతాలు అంటే నింగి నేల నీరు నిప్పు గాలి భూతము పంచభూతములు అంటే భూతములు అంటే ఆత్మలు ఈ సృష్టి ఏదో కాదండి దేవదోతల్ని సృష్టిగా మలిచాడు దేవుడు ఇదంతా దేవదోతల మయం అందుకే దేవదోతలుగా మన కొరకు వారు ప్రసవ వేదన పడుతున్నారట ఏమండి ఈ సృష్టి దేవదోతలైతే పరలోకంలో ఎంతమంది దేవదోతలు ఉన్నారు కోట్లు కోట్లు ఆ పరలోకంలో ఉన్న దేవదోతలట వాళ్ళు కూడా మన కొరకే ఆలోచిస్తున్నారట కోట్ల మంది ఎంతమంది ఉన్నారమ్మా దేవదోతలు పరలోకంలో కోట్లు వారి లెక్క కోట్ల కొలదిగా ఉండెను అని రాయబడింది వాళ్ళు కూడా దేనికోసం ఆలోచిస్తున్నారో మత్తయస్సు వార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం పదవచనం మత్తయస్సు వార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము పదవచనం చూద్దాం ప్రియులారా ఈ చిన్నవారిలో ఒకరినైనను తృణీకరించకుండా చూచుకోనుడి వీరి దోతలు ఏమండి చిన్నపిల్లలకు కూడా ఎవరు ఉంటారట దోతలు అంటే దోతల్ని దేవుడు ఎందుకు చేశాడంటే మన కోసమేనండి మనకు సేవ చేయటానికి చేశాడండి మనకు ఎప్పుడు సేవ చేస్తారో తెలుసా మనం దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటే చేస్తారండి బైబిల్లో ఒక మాట ఉంది యుహోవా ఎందు భయభక్తులు గల వారి చుట్టూ ఆయన దోతలు కావలి ఉండి వారిని రక్షించును ఏమండి సింహాల గుహలో దాని ఏళ్ళు వేశారు ఎవరు కాపాడారు చెప్పాలి ఎవరు కాపాడారు దేవదోత దేవదోతను పంపించి దేవుడు కాపాడాడు అంటే దోతలు ఎవరి కోసమో కాదు మానవులైన మనకు సేవలు అందించడానికి షడ్రక్ మెషే కబ్బెంద గోలును ఎక్కడ వేశారు అగ్నిగొండంలో వేశారు వాళ్ళని కాపాడింది కూడా ఎవరో కాదు దేవదోత ప్రియులారా 
ఇక చిన్నపిల్లలకు కూడా దోతలు ఉన్నారట ఈ చిన్నపిల్లలను మీరు ఆటంకపరచకండి పరలోకమందు వీరి దోతలు వీరి దోతలు అన్నాడు చూడండి వీరి దోతలు అంటే చిన్నపిల్లలకు కూడా ఎవరు ఉన్నారట దోతలు ఉన్నారట సేవ చేయడానికి వీరి దోతలు పరలోకమందు నా తండ్రి ముఖమును ఎల్లప్పుడు చూస్తారు ఎందుకంటే కనుసైగా చేస్తే భూమి మీదకి వచ్చి వాళ్ళు మనను కాపాడటం కోసం అప్పుడప్పుడు మనం అంటుంటాం కొంచెం అయితే లారీ కింద పడిపోయేవాడిని కొంచెం అయితే నా పని అయిపోయేది అంటుంటాం మనం ఎవరు మనకు సహాయం చేస్తారో తెలుసా దేవదోతలండి దేవదోతలు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా వాళ్ళు మనకు కనబడరు దోతలు అంటే ఆత్మలు కదండి ఆత్మలు కనబడరు కానీ నిన్ను మేలుకొలుపుతూ ఉంటారు నీకు సహాయం చేస్తూ ఉంటారు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా నేను ఒకరోజు ఈ మేళ చెరువు ప్రాంతానికి వచ్చి వాక్యం చెప్పి రాత్రిపూట వెళుతున్నానండి అప్పటికే ఒక వారం రోజుల నుంచి బాగా అలిసిపోయాను నిద్రలేదు నాకు ఇలా వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఈ బోదాడ మీదగా స్టీల్ ప్లాంట్లో నుండి జగ్గేపేట వెళుతున్నానండి ఆ స్టీల్ ప్లాంట్లో అంటే ఆ స్టీల్ ప్లాంట్ ఆ దారి పొడుగున జగ్గేపేట వెళ్ళేంతవరకు ఈ స్తంభాలు ఉంటాయండి ఆ స్టీల్ ప్లాంట్ కదండి అదంతా కాలనీ వరకు ఆ స్తంభాలు ఉంటాయి లైట్లు ఉంటాయి నాకు బాగా అదంతా ఆ ప్రదేశంలోకి వెళ్ళగానే చల్లటి గాలికి బాగా అడవి ప్రదేశం కదండి అదంతా బోదాడ దాటిన తర్వాత జగ్గేపేట స్టీల్ ప్లాంట్ వరకు చల్లటి గాలికి నిద్ర పట్టేసిందండి బైక్ మీద వెళ్తున్నాను బైక్ మీద వెళ్తున్నాను నిద్ర పట్టేసింది బండి వెళుతూనే ఉంది ఎక్కడి వరకు వెళ్ళిపోయిందంటే మార్జిన్లోకి దిగిపోయి స్తంభం వరకు వెళ్ళిపోయిందండి అక్కడికి వెళ్ళగానే ఉలిక్కి పడినట్టుగా మెలుకు వచ్చేసిందండి జస్ట్ అంత ఒక రెండు మూడు అంగ్లాల గ్యాపులో బండి క్రాస్ అయిపోయింది ఎలా వచ్చింది నాకు మెలుకు అంటే అప్పుడు నాకు అనిపించింది దేవా నువ్వు బలే నన్ను మేలుకొలిపావు దేవదోతలు మనకి సహాయం చేస్తుంటారండి అంటే ఈ దేవదోతలు అందరూ కూడా మన కొరకే ఆలోచిస్తున్నారు ఇప్పటి వరకు తండ్రి కుమారుడు పరిశుద్ధాత్మ సృష్టి అంతేకాదు పరలోకంలో ఉన్న కోట్ల మంది దోతలు కూడా మన కోసమే ఆలోచిస్తున్నారు ఇకపోతే సాతాన్ ఒకడు ఉన్నాడు కదండి మరి వాడెవరి కోసం ఆలోచిస్తున్నాడు వాడు మన కోసమే గర్జించు సింహము వలె ఎవరిని మృంగుదునా అని వాడు వెతుకుతూ తిరుగుతూ ఉన్నాడట అంతేకాదు రాత్రి బవళ్ళు మన సహోదరుల మీద నేరం మోపుతుంటాడట వాడికి నిద్రలేదండి దేవుడు కొనకడం నిద్రపోవడం చదివాం కదా సాతాను కూడా కొనకకుండా నిద్రపోకుండా వాడు కూడా వర్క్ చేస్తున్నాడు ఏంట ఆ వర్కు మనల్ని పాపం చేయించటం మళ్ళీ మన మీద నిందలు దండి దగ్గరికి వెళ్ళి మోపటం ఒక్కసారి ప్రకటన గ్రంథం చూడండి పన్నెండవ అధ్యాయం పదో వచనం ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం పదో వచనం ఒక గొప్ప స్వరము పరలోకమందు ఎలాగూ చెప్పగా వింటి రాత్రి పగలు రాత్రి బవళ్ళు మన దేవుని ఎదుట మన సహోదరుల మీద నేరము మూపు వాడగు అపవాది అంటే అపవాది అనే వీడు ఏం చేస్తున్నాడు నేరాలు మోపుతున్నాడండి అమ్మా ఏం మోపుతున్నాడు నేరాలు మోపుతున్నాడట ఎప్పుడెప్పుడు రాత్రి పగలు వాడు నిద్రపోడా అమ్మ వాడు నిద్రపోడా వాడు నిద్రపోడండి ఎప్పుడు నేరాలు మోపడమే అంటే వాడికి నిద్ర లేదా అంటే లేదు అంటే వాడు కూడా మన కోసమే ఆలోచిస్తున్నాడు నేను ఒక చోట వాడు వాడు అంటుంటే శాతాన్ని ఒక ఆయనకు బాధ కలిగింది ఏంటండి మరీ వాడు వాడు అంటున్నారు మీరు బైబిల్లో వాడనే ఉంది అక్కడ మరి శాతాను గారు అందామా మన మనం ఏమండి దయ్యం గారు శాతాను గారు అపవాది గారు అందామా వాడు మనల్ని పాడు చేసేవాడు కదండి అంటే ఇప్పుడు ఈయనకి బాధ కలుగుతుందంటే నాకు అనిపించింది ఇతను కూడా వాని పార్టీ అనేవి అనిపించింది ఆ గుంపులో ఉన్నోడే ప్రియమైన దేవుని వరలారా సాతాను కూడా మన కొరకే ఆలోచిస్తున్నాడు ఇకపోతే భూమి మీద మనము ఈ దేనికోసం ఆలోచిస్తున్నాం మన సంగతి చూడండి మన సంగతి ఆలోచించండి బైబిల్లో ఉంది మానవులంతా దేని కొరకు ఆలోచిస్తున్నారంటే యేసుక్రీస్తు వారు భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు మానవులంతా ఏమి తిందమా ఆ చెప్పండి ఏమి త్రాగుదమా ఏమి ధరించుకుందమా అని వారి కొరకే వారు చింతిస్తున్నారట 
ఆలోచిస్తున్నారట ఇప్పటికీ మానవుల యొక్క ఆలోచన అదేనండి ఏం తినాలి ఏం త్రాగాలి ఏం ధరించాలి ఏం కట్టుకోవాలి ఏం సంపాదించాలి ఇదేనండి అంటే వాళ్ళ కోసం వాళ్ళే ఎవరి కోసం వాళ్ళు ఆలోచించుకుంటూ బ్రతుకుతున్నారు కానీ ఒక మాట చెప్తానండి మనం మన కోసం ఆలోచించుకోవడానికి రాలేదు మనము దేవుని పనుల కోసం ఆలోచించడానికి వచ్చాం ఈ లోకానికి ఈ లోకంలో మనం పుట్టింది ఎందుకో తెలుసా దేవుని పనులు జరిగించడానికి దేవుని పని కోసమే పుట్టామన్న సంగతి మాకు అర్థమైంది దేవుని మాటలు ప్రకటించాలి అన్నది మాకు అర్థమైంది అందుకే మీ మధ్యకు వచ్చాం దేవుని పనుల కోసం వచ్చాం మాకెందుకు ఈ ఏర్పాట్లన్నీ వీళ్ళు చేయాలి సహాయం చేయాలంటే వాళ్లకు అర్థమైంది మనం దేవుని పనుల కోసమే పుట్టామని దేవుని గురించి ప్రకటించడానికే దేవుడు మనల్ని ఉంచాడని ప్రియులారా మన కోసం మనం ఆలోచిస్తున్నాం మంచిదే కాదనడం లేదు నీ తిండి కోసం ఆలోచించుకో నీ బట్టల కోసం ఆలోచించు నీ బ్రతుకు కోసం ఆలోచించు నీ బిడ్డల కోసం ఆలోచించు కానీ దేవుని కోసం కూడా మనం ఆలోచించాలి ఆయన పనుల కోసం ఆలోచించాలి సమాజాన్ని రక్షించడం కోసం ఆలోచించాలి నీ గ్రామం కోసం నీ కుటుంబం కోసం నీ ప్రాంతం కోసం వాళ్ళ రక్షణ కోసం నువ్వు ఆలోచించాలి అందుకు మనం వచ్చాం కానీ ఎవరి కోసం వాళ్ళే ఆలోచించుకుంటూ బ్రతుకుతున్నారండి యేసుక్రీస్తు వారు ఏమండి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పౌలు గారు లేఖ రాస్తూ అందరూ తమ సొంత కార్యములనే చూసుకొనిచున్నారు కానీ యేసుక్రీస్తు కార్యములను చూడరు అన్నాడంటే అందరు ఆలోచించేది వాళ్ళ కోసమే ఇప్పటికైనా దేవుని బిడ్డలుగా మనం ఆ దేవుడి కోసం ఆలోచించాలి ప్రియులార ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మనం పెట్టాలి మనం జరిగించాలి పరలోకంలో ఉన్న దేవుడు ఎంతగానో ఆనందపడతాడు ఇక మీకు ఒక మరో అద్భుతమైన సంగతి చెప్తాను ఏమండి మన బంధువులు అందరూ మరణించారు కదా మరణించిన వారు ఉన్నారా లేరా చెప్పాలి మీరు మరణించిన వారు ఉన్నారా లేరా ఉన్నారు ఎక్కడా ఎక్కడ లేరు కానీ మరో చోట వాళ్ళు ఉన్నారు దేవుడి కోసం బ్రతికినోడైతే పరదేశులో ఉంటాడు దేవుని కొరకు బ్రతకిన వాడైతే నరకంలో కాలుతూ ఉంటాడు అగ్నిజ్వాలల్లో అంతే కదండి ఇప్పుడు ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టిన వారు భక్తులైనా భక్తిహీనులైనా వాళ్ళు ఎవరి కోసం ఆలోచిస్తున్నారో కూడా మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు చనిపోయిన వాళ్ళు ఆలోచిస్తారా అని మీరు అనుకుంటున్నారా మరి అదే విచిత్రమైన సంగతి బైబిల్ గ్రంథంలో మరణించిన వారి ఆలోచనలు కూడా వ్రాయబడ్డాయి మరణించిన వాళ్ళ కోసం మనం ఏదో ఒక నాలుగైదు రోజులు ఒక నెల రోజులు ఆలోచిస్తాం కానీ వాళ్ళు ఇప్పటికీ మన కోసమే ఆలోచిస్తున్నారంటే మీరు నమ్మాలి మరణించిన వారు ఆలోచిస్తున్నారా ఒక్కసారి లూకాసు వార్త చూద్దాం లూకాసు వార్త పదహారవ అధ్యాయము లూకాసు వార్త పదహారవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడు వచ్చినం చూడండి ప్రియులారా ఇరవై ఏడు వచ్చినం అప్పుడు అతడు ఎవరండి ఇతడు చెప్పాలి ఎవరితను మాట్లాడేది ఇక్కడ ధనవంతుడు భూమి మీద ఉన్న కాలంలో దేవుని పట్టించుకోలేదండి దేవుని వాక్యం చెబుతుంటే కూడా పట్టించుకోలేదు అవునా మీరు ఎంతో శ్రద్ధతో వచ్చి వాక్యం వింటున్నారు కదండి కొంతమంది రాలేకపోయారు కానీ ఈ లోకాన్ని విడిచిన తర్వాత మన ఆటలు సాగవు ఇక్కడ ఉన్నంతసేపు వింటే వింటాం లేకపోతే లేదు వస్తే వస్తాం రాకపోతే రాము నీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా బ్రతుకుతున్నావు కానీ మరణించిన తర్వాత ఇది కుదరతేక నీ ఇష్టాలతో పనిలేదు దేవుడికి ఒకటే ఆయన కొరకు బ్రతకనందుకు మనం శిక్షణ అనుభవించాలి ఎక్కడ నరకంలో యాతన పడాలి ఈ ధనవంతుడు భూమి మీద ఉన్నంతకాలం తినటం త్రాగటం సుఖాలు అనుభవించటం ఇవి చేశాడండి తన కొరకు బ్రతికాడు చనిపోయాడండి చనిపోయి ఎక్కడికి వెళ్ళాడంటే పాతాళంలో యాతనకరమైన స్థలంలో పడ్డాడండి పడిన తర్వాత అక్కడ ఎవరు కనిపించారు ఆయనకంటే అబ్రహాము గారు కనిపించారు పరదయసులో అబ్రహాం గారు ఎందుకు ఉన్నారు అక్కడ ఆయన విశ్వాసులకు తండ్రి ఎవరండి విశ్వాసులకు తండ్రి అబ్రహాం గారు మనకే కాదు విశ్వాసులుగా ఉండి చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరికీ కూడా ఆయనే తండ్రి ఇప్పుడు ఆ తండ్రి కనిపించాడట ఈయనకి ఏమంటున్నాడు చూడండి ఏమంటున్నాడండి తండ్రి అలాగైతే ఏమని అడిగాడంటే దీనికి ముందు అయ్యా 
నేను ఈ అగ్నిజ్వాలలో అతను పడుతున్నాను నా దగ్గరికి లాజర్ను పంపించు వాళ్ళ ఊర్లోనే అతని బల్ల మీద నుండి పడు రొట్టె మొక్కలు తిని బ్రతికినటువంటి దేవుని కొరకు బ్రతికిన లాజరు కూడా పరదేశులో కనిపిస్తున్నాడు ఎవరికి పాతాళంలో అగ్నిగుండంలో అగ్నిజ్వాలలో కాలిపోతున్న వ్యక్తికి ఎవరు కనిపించారు అబ్రహాము కనిపించాడు అబ్రహాము రొమ్మున ఆనుకొని ఉన్న లాజర్ కనిపించాడు లాజర్ అక్కడ ఎందుకు ఉన్నాడు క్షేమంగా పరదేశులో అంటే భూమి మీద తిన్నా తినకపోయినా ఉన్నా లేకపోయినా బట్టలు ఉన్నా లేకపోయినా బంధువులు ఉన్నా లేకపోయినా ఎవరు పట్టించుకోకపోయినా దేవుడి కోసం బ్రతికాడు కనుక అనారోగ్యంలో కూడా దేవుని కోసం ఆలోచించి బ్రతికాడు కనుక పరదేశ్కి వెళ్ళాడు ఇప్పుడు పరదేశులో ఉన్న లాజర్ని పంపమంటున్నాడు అండి ఎక్కడికి యాతనకరమైన చోట్లోనికి ఆ ముందున్న భాగంలో చదివితే తండ్రి అయిన అబ్రహామ ఇక్కడికి లాజర్ను పంపించు తల తన వేలి కొనను నీళ్ళలో ముంచి నా నాలుకను చల్లారుస్తాడో అంటే అగ్నిజ్వాలలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎంత బాధపడుతున్నాడంటే ఎన్ని నీళ్ళు కావాలంటే అక్కడ వేలి కొనను నీళ్ళలో ముంచి నాలుగు చార్చాలట ఏమండి ఇప్పుడు మీరు నన్ను ఏమండి విజయరావు గారు నీళ్లు కావాలి నీ వేలు కొనను నీళ్ళలో ముంచి మా దగ్గర తీసుకురమ్మంటే నేను వేలు నెల ముంచి మీ దగ్గరకు వస్తే ఎన్ని నీళ్ళు వస్తాయి ఒక చొక్క కూడా మీ దగ్గరకు వచ్చే వచ్చేసరికి రా రాదు మీ దగ్గరికి అంటే ఒక్క చొక్క నీళ్లు దొరికినా బాగుండని అనుకున్నాడు కాలిపోతూ కాలిపోయే వాళ్ళని చూడండి దాహం 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 అంటుంటారు కదా అదే పరిస్థితి అండి పురిలారా భూమి మీద ఉండగానే మనం ఈ సంగతులు తెలుసుకోవాలి అసలు ఈ సందర్భం దేవుడు ఎందుకు రాయించాడు తెలుసా ఇది జరిగిన యథార్థ కాదు కట్టు కథ కాదు ఇది 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 జరిగిన సంగతి చాలామంది ఇది కథ అంటారు కానీ బైబిల్లో ఎక్కడ కథలు ఉండవు పురిలారా ఒక ఆవిడ మా సంఘానికి వచ్చింది అయ్యా వాక్యం చెప్తానంటే సమయం ఇచ్చాను వెంటనే ఆమె ఏమన్నా తెలుసా ఈరోజు ఎస్తేరు కథ నేర్చుకుందామని అంటుంది నేను అప్పుడే అనుకున్నాను అనవసరంగా ఇచ్చానని ఎస్తేరుది కథ కథ అంటే అండి కల్పితం కథ అంటే కల్పితం ఎస్తేరు ఎస్తేరు యొక్క చరిత్ర అది యథార్థ గాథ అంటే జరిగిన యథార్థ సంఘటన ఎప్పుడు కూడా బైబిల్లో కథలు ఉన్నాయని చెప్పకూడదండి మనం కథ అంటే కల్పితం అవునా కల్పితాలు లేవు ఇది కూడా కల్పితం కాదు ఇది జరిగిన సందర్భం ఎప్పుడంటే మోసేయు ప్రవక్తలు భూమి మీద ఉన్న కాలంలో జరిగిన యథార్థ గాథ ఇప్పుడు ఆ ధనవంతుడు ఏమన్నాడంటే లాజర్ను పంపించయ్యా వేలి కొనను నీళ్ళలో ముంచి నా నాలుగును చల్లారుస్తాడంటే అప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఇక్కడ వారు అక్కడికి అక్కడ వారు ఇక్కడికి రావడానికి వీలు లేదన్నాడండి అప్పుడు ధనవంతుడికి ఒక విషయం అర్థమైపోయింది ఏంటంటే ఇక నేను ఇంకా నా జీవితం అంతా ఇక్కడ కాలిపోవటమే నా దగ్గరికి ఎవరు ఓదార్చేవాళ్ళు రారు ఎందుకంటే నేను దేవుని కోసం బ్రతకలేదు కనుక భూమి మీద నాకు ఈ శిక్ష తప్పదనుకున్నాడండి అప్పుడు ఆయనకు ఒక గంభీరమైన ఒక అద్భుతమైన ఆలోచన వచ్చింది ఎవరికి ధనవంతుడికి కాలిపోతున్న ధనవంతుడికి భూమి మీద లేడు ఆయన చనిపోయి పాతాళంలో పడ్డాడు ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఎవరి కోసం వచ్చింది ఈ ఆలోచన అంటే భూమి మీద ఉన్న తన సహోదరుల కోసం ఎవరి కోసం అమ్మ ఆలోచన భూమి మీద ఉన్న తన సహోదరుల కోసం ఒకసారి ఇప్పుడు చదవండి లూకాస వార్త పదహారో అధ్యాయము ఇరవై ఏడో వచ్చనం ఇరవై ఏడో వచ్చనం అప్పుడు అతడు ఇప్పుడు నేను చెప్పినంతా పైన ఉంది కదా అప్పుడు అతడు తండ్రి అలాగైతే లాజర్ను పంపలేను అంటున్నావు కదా ఇక్కడ వారు అక్కడికి అక్కడ వారు ఇక్కడికి రారని చెబుతున్నావు కదా అలాగైతే నాకు భూమి మీద ఇంకా బ్రతికి ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇతను ఎక్కడున్నాడండి ఇప్పుడు ఈ మాటలు మాట్లాడే అతను ఎక్కడున్నాడు చెప్పాలి ఎక్కడున్నాడు అగ్నిగుండంలో ఉన్నాడు ఎవరి కోసం ఆలోచిస్తున్నాడు భూమి మీద ఉన్న వారి కోసం ఇప్పుడు మీకు ఒక విషయం అర్థం కావాలి మన తాతలు మన ముత్తాతలు మన తండ్రులు మన బంధువులు ముందుగా చనిపోయారు కదా వాళ్ళందరూ ఎవరి కోసం ఆలోచిస్తున్నారు చెప్పాలి అమ్మ వాళ్ళందరూ ఎవరి కోసం ఆలోచిస్తున్నారు మనమేమో చనిపోయినోడు గురించి జ్ఞాపకార్థ కూడికి ఎప్పుడు పెట్టాలని మనం ఆలోచిస్తున్నాం కానీ వాళ్ళు నువ్వు జ్ఞాపకార్థ కూడికి పెడతావని ఆలోచించట్లేదు కానీ నువ్వు దేవుడి కోసం బ్రతకాలని వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు మా బంధువులంతా భూమి మీదనే ఉన్నారు ఆ గుడి మల్కాపురంలో బ్రతుకుతున్నారు మేమేమో ఇక్కడికి దేవుని నమ్ముకోకుండా నరకానికి వచ్చాం కాలిపోతున్నాం కనీసం మా బంధువులైనా ఈ కాలిపోయే స్థలానికి రాకుండా ఈ దేవుని మాటలు వింటున్న వాళ్ళైనా దేవుడి కోసం బ్రతికితే బాగుండునని 
అక్కడ వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారని మన కోసం మన పాట ఏంటి ఎవరు ఎవరి కొరకు ఆలోచిస్తున్నారు ఎవరు ఎవరి కోసం ఆలోచిస్తున్నారు చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా మన కోసమే ఆలోచిస్తున్నారు ఇప్పుడు మీ బంధువులు ఇంట్లో ఎవరైనా ముందుగా చనిపోయిన వాళ్ళు ఉంటే ఆలోచించండి వాళ్ళు ఈరోజు నిజంగా ఎంత సంతోషిస్తున్నారంటే అబ్బా విజయరావు గారు జగపేట నుంచి వచ్చారు అసలు విషయాలన్నీ చెబుతున్నాడు ఇవి తెలియక భూమి మీద ఉన్నప్పుడు మాకు చెప్పేవాడు లేక మేము చచ్చి ఇక్కడికి వచ్చాం కానీ ఈ మాటలు వింటున్న వాళ్ళు అదృష్టవంతులు అని వాళ్ళు ఈరోజు ఆనందపడుతున్నారండి ఎవరి కోసం ఇక్కడ కూర్చొని దేవుని మాటలు వింటున్న మన కోసం చూసారా వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే వాళ్ళైనా దేవుని నమ్మి దేవుడి కోసం నమ్మకంగా బ్రతికితే ఎంత బాగుండును ఈ నరకాన్ని తప్పించుకుంటారు అని వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారండి ఇక్కడ ఏమన్నారంటే తండ్రి నాకు ఐదుగురు సహోదరులు ఉన్నారు వారును ఈ వేదనకరమైన స్థలానికి అంటే ఈ నరకానికి రాకుండా వారికి సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి నా తండ్రి ఇంటికి భూమి మీదకు కనీసం ఆ లాజర్ను పంపించు నా దగ్గర కంటే పంపొద్దులే ఈ యాతనకరమైన చోటు కంటే పంపొద్దు భూమి మీదకైనా పంపించయ్యా అని అంటున్నాడండి అప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు అందుకు అబ్రహాము భూమి మీద మీ సహోదరులు ఉన్నారే వారి యొద్ధ ఎవరున్నారు అంటే ఇది జరిగిన సంఘటననండి జరిగిందేనా భూమి మీద మోసే గారు ఉన్నప్పుడు జరిగిన యథార్థ గాది ఇది భూమి మీద మోసేయు ప్రవక్తలు ఉన్నారు వారి మాటలు వింటే చాలు ఏమంటున్నాడండి అబ్రహ్మ గారు భూమి మీద ఉన్న వాళ్ళు చెబుతున్నారు కదా వాక్యం వాళ్ళు చెప్పేది వింటే చాలు ఈ నరకాన్ని మీ బంధువులు మీ సహోదరులు తప్పించుకుంటారు అన్నాడండి అంటే వీళ్ళు అన్నదమ్ములు ఎంతమంది అండి ఈ ధనవంతుడు ధనవంతుడికి ఎంతమంది ఐదుగురు భూమి మీద ఉన్నారంట ఇప్పుడు ఆయన పోయాడు మొత్తం ఎంతమంది ఆరుగురు అంటే నరకములో కాలిపోతూ భూమి మీద ఉన్న వాళ్ళ కోసం ఆలోచిస్తున్నాడంటే అతను ఒక్కడే కాదు మన బంధువులు కూడా నరకానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు కూడా మన కోసమే ఆలోచిస్తున్నారు ఎవరు ఎవరి కొరకు ఆలోచించుచున్నారు మనం ఏమనుకుంటున్నాం చనిపోయిన వాళ్ళ కోసం ఒక వారం రోజులు పది రోజులు ఒక ఇరవై రోజులు ఆలోచిస్తాం ఆ తర్వాత మనం ఆలోచించం ఆలోచిస్తావా ఆలోచిస్తామండి ఎన్నాళ్ళు ఆలోచిస్తాం మనం ఒక భూస్థాపనకి వెళ్ళానండి నేను పడి పడి ఏడుస్తుంది శవం మీద భార్య భర్త చనిపోతే భార్య ఏడుస్తుంది ఆ భూస్థాపన చేయడానికి మేమే వెళ్ళాం ఇక తీయండమ్మా వెళ్దాం పదండి ఆ శ్మశానానికి అంటే నా భర్తను తీసుకుపోవద్దు నా బంగారాన్ని తీసుకుపోవద్దు అంటుంది నా దేవుడిని తీసుకుపోవద్దు అంటుంది ఎక్కడికి శ్మశానానికి అంట మరి ఉంచుకుంటుందా ఎవరైనా శవాన్ని ఉంచుకుంటారండి పోనీ లేవయ్యా ఆమె ఏడుస్తుంది మరి బంగారం అంట దేవుడు అంట ఉంచండి మనం అందరం వెళ్ళిపోదాం పదండి బంధువులు ఒక వారం తర్వాత వద్దామని అంటే ఆమె ఏమంటుంది వెళ్ళిపోతుంటే హలో ఏంటి పోతున్నారు ఏంటమ్మ నువ్వే కదా అన్నది నా బంగారం ఉంచుకుంటానని ఉంచుకో నీ దేవుడు ఉంచుకో ఒక వారం తర్వాత వస్తాం భూస్థాపన చేస్తామంటే లేదు లేదు మీకు ఫోన్ ఎందుకు చేశానని తెలుసా తొందరగా వీడిని తీసేస్తే ఈ వాసన కొట్టే ఈ కంపు లేకుండా పోద్ది మా ఇంట్లోనని ఫోన్లు చేసాం మనుషులు పంపకుండా మీరు అలా వెళ్ళిపోతే ఎలా అంటే మరి నువ్వు ఏడుస్తున్నావు కదా మా వద్దంటున్నావు కదంటే నేను ఏడుస్తూనే ఉంటాను మీరు చేసే పని మీరు చేస్తూనే ఉండాలి ఎంత గమ్మత్తు అండి చనిపోయిన వాళ్ళ దగ్గర జరిగే గమ్మత్తు అంత ఎంత కాదు ఏడుతుంటారు మామూలుగా ఏదో ఫార్మాలిటీగా వేడ ఏడవకపోతే అమ్మో ప్రేమ లేదనుకుంటారు కదా ఇక మొత్తానికి అయితే ఈమెను ఏడ్చుకుంటా ఆ శ్మశానానికి వచ్చిందండి ఇక ఆ శ్మశానం దగ్గర దించేటప్పుడు ఏమంటుందో తెలుసా నా దేవుడిని అందులో పెట్టొద్దు అంటుందండి ఏమంటుంది నా దేవుణ్ణి అందులో పెట్టొద్దు నన్ను పెట్టండి అంటుంది ఎవరిని పెట్టాలంట ఈమెను పెట్టాలంట ఆయన వద్దంట అప్పుడు మేము అనుకున్నాం ఎంత ప్రేమ ఉంది ఈవిడికి అనుకున్నామండి తర్వాత ఏం జరిగింది తెలుసా రెండు నెలలకి ఇంకోటి తీసుకొని వెళ్ళిపోయిందండి ఆ ఊరు నుంచి రెండు నెలలకి ఇంకోటి తీసుకొని వెళ్ళింది అప్పుడు అనుకున్న నేను ఆ రోజే నిజంగా చెప్పింది పెట్టమని ఆ రోజే ఆ గుంటలో వీని వీని కాకుండా ఆమెను పెడితే పోయేది దరిద్రం వదిలిపోయేది అనుకున్నా నేను ఈ మాయదారి ప్రేమలు ఏమన్నా నమ్మకండి ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా చనిపోయిన వారు కూడా ఎవరి కోసం ఆలోచిస్తున్నారు భూమి మీద ఉన్న మన కోసమే ఇకపోతే చనిపోయిన భక్తులు ఉన్నారు చూసారా వాళ్ళు కూడా భూమి మీద ఉన్న వాళ్ళ కోసమే ఆలోచిస్తున్నారట ఎందుకో ఒక్కసారి ఆ మాట చూసుకొని ముగించుకుందాం ప్రకటన గ్రంథం 
ప్రకటన గ్రంథము ఆరో అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనం ఆయన ఐదవ ముద్రను విప్పినప్పుడు దేవుని వాక్యము నిమిత్తమును తామిచ్చిన సాక్ష్యము నిమిత్తమును వధింపబడిన వారి ఆత్మలను అంటే చనిపోయిన వారండి వీళ్ళు దేవుని కోసం సాక్ష్యం ఇచ్చి దేవుడి కోసం బ్రతికి చనిపోయారట బలిపీఠము క్రింద ఉన్నారట బలిపీఠం అంటే వాళ్ళు బలైపోయింది భూమి మీద ఈ బలిపీఠము క్రిందికి వెళ్ళారంటే పాతాళంలో పరదేశుకు వెళ్ళారు వాళ్ళు బలిపీఠము క్రింద చోచితిని వారు వాళ్ళు ఏమంటున్నారండి దేవుడికి ప్రార్థన చేస్తూ చనిపోయిన భక్తులండి వీళ్ళు నాదా ఆ ప్రార్థన అంటలేం చేయండి వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రార్థన చూడండి నాదా సత్యస్వరూపి పరిశుద్ధుడా ఎందాక తీర్పు తీర్చకయు మారక్తము నిమిత్తము భూనివాసులకు ప్రతిదండన చేయక ఎందువని బిగ్గరగా కేకలు వేస్తున్నారట అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా నాయన మారక్తము నిమిత్తం అంటే ఏమండి భూమి మీద మనం కష్టపడుతుంటే మన రక్తం చెమట్లాగా ఖర్చు అవుతుంది కదా అంటే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మేము కష్టపడి ఎంతోమందికి సువార్త చెప్పాము వాళ్ళు నమ్మరయ్యా వాళ్ళు వినరయ్యా వాళ్ళు పట్టించుకోరయ్యా కాబట్టి వాళ్ళని లేపేయి అంటున్నారు వాళ్ళు భక్తులు ఏమన్నారు తెలుసా మారక్తము నిమిత్తము భూ నివాసులు కంటే భూమి మీద బ్రతుకుతున్న వారికి ప్రతిదండన అంటున్నారండి అక్కడ ఏముంది ప్రతిదండన అంటే ఏంటి శిక్ష వేయమంటున్నారండి అంటే పరదయసులో ఉన్న భక్తులు కూడా దేవుని కోసం మనం బ్రతకపోతే వాళ్ళు మన కొరకే ఆలోచిస్తూ తీసేయి భూమి మీద నుంచి అంటున్నారు చంపేయి ప్రతిదండన చేయి అందుకే లూకాసు వార్త పన్నెండవ అధ్యాయం ఇరవై వచనంలో ఒక ధనవంతునితో దేవుడు ఏమన్నాడో చూడండి లూకాసు వార్త పన్నెండవ అధ్యాయం ఇరవై వచనంలో ధనవంతుని భూమి బాగా పండిందంట ఆయన సుఖపడుతూ బ్రతుకుతున్నాడట ప్రాణంతో చెప్పుకున్నాడట నా ప్రాణమా తినుము త్రాగుము సుఖించుమని అప్పుడు అయితే దేవుడు అతనితో అంటున్నాడు ఒరే వెర్రోడా ఈ రాత్రే నీ ప్రాణమును అడుగుతున్నాను కాదు అడుగుతున్నారు ఎవరో అమ్మ ఎవరు అడుగుతున్నారట దేవుడు అన్నాడు ఒరే నువ్వేమో తిను త్రాగు సుఖపడు అంటుంటే నీ ప్రాణాన్ని అడుగుతున్నారా తీసేయమని ఎవరో ఆ ప్రకటన గ్రంథంలో చదివాం కదా వారేనండి భక్తులు వద్దున ఆయన వాడు చూడు ఏం తాగాలి ఏం తినాలి ఇదే ఆలోచనతో ఉన్నాడు కనుక వాడిని లేపేయి ప్రభు అంటున్నారంట ఎక్కడున్నోళ్ళు పరదేశ్లో ఉన్నోళ్ళు అందుకే దేవుడు అన్నాడు ఆ ధనవంతుడితో ఈ రాత్రే నీ ప్రాణమును అడుగుతున్నారు దేవుడు అడగడండి అమ్మ దేవుడు అడుగు చాలామంది వాక్యం ఎలా చదువుతారంటే అడుగుతున్నాడు అని చదువుతుంటారు చెప్పేవాళ్ళు కూడా దేవుడు అడుగుతున్నాడు ఈ రాత్రి అంటుంటారు కాదు కాదు అసలు దేవుడు అడగాలండి మనల్ని వస్తావా నాలుగు రోజులు ఉంటావా అని అడుగుతాడా అయ్యా భూమి మీద ఇంకో నాలుగు రోజులు ఉంటావా లేకపోతే నేను లేపేయమంటావా అని అడుగుతాడా దేవుడు అడగాల్సిన అవసరం ఆయనకి లేదు నువ్వు దేవుని మాటలు వింటే దేవుని కోసం బ్రతికితే ఉంచుతాడు లేకపోతే ఆయన తీసేస్తాడు ఇక్కడ అడిగేది ఎవరు అంటే పరదయసులో ఉన్న భక్తులు అంటే ఎంతమంది భూమి మీద ఉన్న వాళ్ళని టార్గెట్ చేశారండి ఇప్పుడు చెప్తాను వినండి తండ్రి కుమారుడు పరిశుద్ధాత్మ సృష్టి కోట్ల మంది దేవదోతలు అలాగే ఇంకెవరు ఏమండి అపవాది తర్వాత చనిపోయిన భక్తిహీనులు ఎంతమంది ఉంటారు భక్తిహీనులు కోట్లు చనిపోయిన భక్తులు ఇన్ని కోట్ల మంది మన కొరకు ఆలోచిస్తుంటే మనమేమో ఎప్పుడు ఇల్లు కట్టాలా అబ్బాయి పెళ్ళి ఎప్పుడు చేయాలా అమ్మాయి పెళ్ళి ఎప్పుడు చేయాలా ఏం తినాలా ఏం త్రాగాలా దేవుడి కోసం లేదండి ఆలోచన ఇలాగైతే ఎలా ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా కనుక ఎంతమంది మన కొరకు ఆలోచిస్తున్నారని మీకు తెలిసిన తర్వాత ఇక నుంచైనా మనం దేవుని కోసం ఆలోచించాలి దేవుని కార్యక్రమాల కోసం ఆలోచించు నీ బ్రతుకు కోసం ఆలోచించు చనిపోతే నీవు ఎక్కడికి వెళతావో ఆలోచించి రాత్రి మంచి నిర్ణయాలు తీసుకొని దేవుని కోసం మీరు అందరూ కూడా బ్రతకాలని పరలోకంలో స్థానాన్ని సంపాదించుకోవాలని మీకు అందరికీ తెలియజేస్తూ ఈ మాటలు ముగిస్తున్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వదించి కాపాడనుగాక ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ కొరకు ఇప్పుడే మా బైబిల్ మ్యూజియం ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి